வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் எத்தனை கோணம் எத்தனை பார்வை நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்பது ஜெனிஃபர் வில்சன் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் டெல்லி பயணம் சர்ச்சைக்குள்ளான நிலையில் அது குறித்த செய்திகள் அடுத்தடுத்து அதிமுகவின் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் டெல்லிக்கு சென்று மத்தியில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கும் பல அமைச்சர்களை சந்திக்க முயற்சி செய்வது ஏன் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது உச்சகட்ட பதவிக்கான போட்டி அதிமுகவில் நிலவுவதாகவும் யாரை அதிகாரத்திலிருந்து நீக்குவது யார் அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துக்கொள்வது என்ற ஒரு மனநிலையுடன் அதிமுகவினர் இருப்பதாகவும் பல செய்திகள் ஊடகங்களில் வெளிவந்து கொண்டே இருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்திக்க முடியாத துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இராணுவ ஹெலிகாப்டரை தனது சகோதரரின் மருத்துவ பயணத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொண்டமைக்கு நன்றி தெரிவிக்க சென்றதாக ஒரு கருத்தை தெரிவித்தார் இந்த கருத்தை ஒட்டி இருவருமே அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தினார்கள் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்திருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் தமிழகத்தில் ஆளும் அதிமுகவில் நடக்கக்கூடிய இந்த அதிகார போட்டியின் பின்னணி என்ன இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சட்டத்துறை துணைச் செயலாளர் வழக்கறிஞர் திரு வைத்திலிங்கம் அவர்களும் அரசியல் விமர்சகர் டாக்டர் என் ராமசுப்பிரமணியன் அவர்களும் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் தலைவர் திரு வி எம் எஸ் முஸ்தபா அவர்களும் அரங்கத்தில் இருக்கிறார்கள் அனைவரையும் வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் தொடங்கலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வைத்திலிங்கம் சார் இரு விஷயங்களை வந்து பின்னணியாக வைத்து பார்க்கிறார்கள் துணை முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஓ பன்னீர்செல்வத்தை பற்றி சொத்து குவிப்பு வழக்கு என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விசாரணையை அல்லது அந்த பிரச்சனையை சந்திக்க வேண்டியவராக அவர் இருக்கிறார் இரண்டாவது அவருடைய சகோதரருக்காக இராணுவ ஹெலிகாப்டரை பயன்படுத்தினார் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு அதுவும் அவராக வந்து முன் வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம் இது அது குறித்து யாரும் ஆய்வு கூட செய்யவில்லை இப்போ பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரும் நேரடியாக சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறார் அடிக்கடி ஏற்கனவே டெல்லி சென்று வந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் முன்பெல்லாம் பிரதமரை பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து ஒரு அதிகாரம் பெற்றவராக அவருக்கு ஒரு மனதில் இடம் இருந்தது மத்திய பாஜகவுக்கு இன்றைக்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரை கூட சந்திக்க முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார் நீங்க வந்து இந்த சூழலை எப்படி பாக்குறீங்க அடிப்படையில என்ன ஒளிந்திருக்கிறதா நினைக்கிறீங்க இல்ல இந்த பிரச்சனைக்கு வித்திட்டு இருப்பவர் பன்னீர்செல்வம் முதல்ல டெல்லியில் போய் இறங்கின உடனேயே அவர் வந்து இது அரசியல் பயணமும் இல்ல அரசு பயணமும் அல்ல தனிப்பட்ட பயணம் அது இல்லாம தன்னுடைய சகோதரருக்கு இராணுவ ஹெலிகாப்டரை வந்து கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்வதற்காகன்னு சொன்னும்போதே பிரச்சனையை சூட்டி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா யாருக்கும் தெரியாத உண்மையே அப்போ தான் அவர் அவர் தான் அவராக தான் முதல்ல முதல்ல போட்டு உடைக்கிறார் அதுக்கு பிறகு போகும்போது மனோஜ் பாண்டியன் கே பி முனுசாமி வைத்திரன் என்று சொல்லி தன்னுடைய பழைய ஓபிஎஸ் அணி சகாக்களை அழைச்சிட்டு போகிறார் அங்கே போய் இவர் என்ன செய்ய போகிறார் என்ன அதுக்கு முந்தைய இப்போ முந்தைய சொல்லிட்டீங்க அவருக்கு முன்னாடி இந்த சொத்து கோப்பி வழக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு அணியாக பிரிஞ்சு இருக்கிறதுல உள்ள பிரச்சனைகள் அதிலெல்லாம் வந்து இவர் எப்படி எந்த நிலை எடுக்க போகிறாங்க பாராளுமன்றத்தில் வந்து எதிர்த்து பேசிட்டு அப்புறம் வந்து ஆதரித்து வாக்களித்தது இது சம்மந்தமானால் அங்கே அவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு சில விதமான குழப்பங்கள் நிலவுகிறதா என்ற ஒரு செய்தி இப்படி பலவிதமான ஊகங்கள் உலாவுகின்ற அந்த நிலையில் தனக்கு நியாயம் தேடித்தான் அங்கே போயிருக்கிறார் அப்படிங்கிற நிலைமையில் ஒரு காலத்தில் பிரதமரை இவரை அழைத்து தனியாக உபசார இவரையே வந்து பார்த்த பா பார்த்த பார்த்தார் தனி மரியாதை கொடுத்தாரு இணைத்து வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓபிஎஸ்ஸாக இபிஎஸ்ஸானா ஓபிஎஸ் தான் டெல்லியுடைய ஒரு மானசீகமான வேண்டப்பட்டவர் என்கிற நிலை மாதிரி இன்றைக்கு டெல்லி அரசு ஆட்சியில் இருக்கிறவர்களையே ஒரு சங்கடத்தில் ஆழ்த்துகிற வேலையை இவர் திட்டமிட்டு செய்தாரா அல்லது தெரியாமல் செய்தாரா என்று தொடங்கிய பிரச்சனை வேறு ஆனால் இப்பொழுது இன்றைய விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிற பிரச்சனை வேறு நீங்கள் செயல் தலைவர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா முதல்ல இராணுவ ஹெலிகாப்டரை பர்சனல் யூஸுக்கு எப்படி அனுப்ப முடியும் அது சட்ட நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் வந்து ஒரு ஹியூமானிட்டேரியன் கன்சிடரேஷன் இருந்தாலும் கூட சட்டப்படி இது சரியானதாகுமா அப்போது சட்டம் சட்டம் வந்து முத துணை முதல்வராக இருக்கிற பன்னீர்செல்வத்துக்கு தெரியாதா அல்லது துணை இராணுவ மந்திரிக்கு தெரியாதா ரெண்டு பேருக்கும் தெரியாமல் தான் செஞ்சிட்டாங்களா தெரிஞ்சு செஞ்சாங்களா அப்போ சட்டத்தை இவங்க மதிக்கலையா எவ்வளோ கேள்விகள் இருக்குது நான் ஆராய்ந்த வரையில் அந்த ஸ்டேஷன் கமாண்டர் அவர் நினைச்சா மட்டும்தான் இதற்கான உத்தரவை எந்த அந்த இராணுவ ஹெலிகாப்டரை பயன்படுத்துவதற்கான அதிகாரத்தை அவருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது பெங்களூரில் ஹெலி பெங்களூர்லேருந்து தான் பண்ணியிருக்காங்க 
அங்கே பெங்களூரில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் இங்கே வந்து கொண்டு வந்து அவரோட சகோதரரை மதுரையிலேருந்து ஒரு மணி நேரத்தில் மெட்ராஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எந்த சூழ்நிலை யார் சொல்லி என்ன கமாண்டருக்கு வந்து இவர் தன் இச்சையாக செய் செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்போ யார் சொல்லி செஞ்சாங்க அவர் செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா ராணுவ அமைச்சர் தான் அப்படிங்கிறது இன்ஃபரன்ஸு ஸோ இவர் அது அதை பற்றி விளக்கம் அமைச்சர் ராணுவ அமைச்சரிடமிருந்து நாடு எதிர்பார்க்கிறது ஓ பன்னீர்செல்வத்தினமிருந்தும் கூட எதிர்பார்க்கிறது இது சட்டப்படி சரியாகனு நிரூபிக்கிறதுக்கும் மக்கள் ம மக்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க கடமைப்பட்டவனுங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த பொறுப்புக்கு அவங்க லாயக் இல்லாதவர்கள் இந்த பிரச்சனையில் விடுங்க மனிதாபிமானத்தை நான் சொல்ல மறுக்கலை அது வேறு ஆனால் மனிதாபிமானம் என்ற பெயரில் அதற்கு அந்த அந்த உரிமையை பெறுவதற்கான சட்டபூர்வமான உரிமை இல்லாதவர்களுக்கு அது கொடுக்க முடியுமா விதாரண சார்படி விடு விரும்பினர்களுக்கு இவன் பணம் கட்டினாரா கட்டலையாங்கிறதெல்லாம் வேற முடியும் அதுக்குரிய பணம் கட்டப்பட்டு விட்டதாக கூட இவங்க ஜோடிக்கலாம் சொல்லலாம் அது அதுவும் தே அதுவும் அதுவும் வந்து இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படலை அப்படி இருந்தால் கூட அது சட்டத்திற்கு புறம்பானது தான் அது கண்டிக்கப்பட மட்டும் இல்லை தண்டிக்கப்படக்கூடியது அப்போ எதுக்கு யார் பொறுப்பேற்பது இந்த முறைகேட்டிற்கு யார் பொறுப்பேற்பு என்ற கேள்வி இன்றைக்கு பூதாகரமாக விடுத்திருக்கிறது இது இது இப்போது அணை இது இப்போ வந்து இத்தோட வந்து முடிஞ்சவுடன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை இன்னும் பல பல எல்லா கட்சிக்காரர்களுக்கு எல்லா கட்சி தலைவர்களுமே இதை கோரிக்கையை விடுக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் அதற்கு மத்திய அரசும் சரி தமிழக இதில் பார்த்திங்கன்னா முதல்வர் வாயை திறக்கலை அதற்கு பிறகு இவரை பார்க்க மறு அந்த அந்த முதல் ஆஸ்பெக்ட் நான் விட்டுவிட்டேன் எப்படியெல்லாம் இவரை அந்த அம்மா அவமானப்படுத்தினாங்கிறத அதாவது அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாமே போயிருந்தால் கூட இவரை வந்து உள்ள என்ட்ரி உண்டு விட்டாங்கன்னு சொன்னால் துணை முதல்வர் அப்படிங்கிறது இவர் வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் உள்ளே போக முடியும் உள்ளே போய் ரூம் எதிர்த்த வெளியில் காக்க வைத்தது யார் அப்போ காக்க வைத்தது உங்களுடைய அனுமதியோடு அனுமதிக்கு உள்ளே பார்க்க மறுத்தது உங்கள் உங்களுடைய விருப்பத்தோடு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன திட்டமிட்டு ஏன் அவரை அவமானப்படுத்தணுங்கிற கேள்வி இல்லை இது வந்து தற்செயலாக நடந்த ஒரு நிகழ்வாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் ட்விட்டரில் போட்ட செய்தி நான் பார்க்கவில்லை என்ற நிலைநிறுத்த விரும்புகிறார் கீழே தள்ளியது மட்டும் இல்லாமல் குழியையும் பறித்ததாம் என்கிற கதையை போல முதல்ல மறுத்ததுங்கிறது பெரிய இன்சல்ட்டு அதே வந்து ஒரு பேப்பரில் செய்தி வந்துருச்சு முதல் துணை முதல்வர் சீதாராமனை சந்தித்தார் அப்படின்னு உடனே அவர்கள் மறுப்பு அறிக்க இல்லை முதல் ம துணை ம ம துணை முதல்வரை ஓப்பன்னி செல்வத்தை நிர்மலா சீதாராமன் பார்க்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லி ட்வீட் பண்ணுறாங்க சரி ஏன் என்று நம்ம பார்க்க அதனால் அது வந்து இதை வந்து அவருக்கு மட்டும் இழைக்கப்பட்ட அவமானம் அல்ல ஒட்டும அதாவது முதல் சம்பவம் வந்து தமிழக மக்களுக்கே இழைக்கப்பட்ட அவமானமாக கருதுகிறேன் ரெண்டாவது இரண்டு பேருமே சட்டத்தை துச்சம் என மதித்து சட்டத்தை தங்களது சொந்த நலன்களுக்காக பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் எனவே இருவரும் சட்டம் நாட்டு மக்களுக்கு ம பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவர்கள் அதற்குரிய உடனே அது அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து அவர்கள் வந்து அந்த பொறுப்பிலிருந்து விலகுவதுதான் சரியான ஒரு தீர்வாக இருக்கும் சரி ராமசுப்பிரமணியன் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பொதுவாகவே வந்து தமிழகத்திலிருந்து ஒரு அரசு முறை சந்திப்பாக இருந்தால் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரோ இல்லை வேறு எந்த அமைச்சராக இருந்தாலும் ஏற்கனவே அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டபடி அப்பாயின்மெண்ட் அடிப்படையில் தான் வந்து சந்திக்கிறது வழக்கம் ஆனால் இந்த இடத்துல அவர் அரசு முறை பயணம் இல்லைன்னு துணை முதலமைச்சரே சொல்லுகிறார் அப்படி இருக்கும்பொழுது சந்தித்திருக்க வேண்டுமா பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நீங்கள் உங்களுடைய பார்வைன்னு உங்களுடைய கருத்து என்ன நண்பர் முதல்ல கரெக்டாக சொன்னார் அதாவது அரசியல் ரீதியாகவும் கிடையாது அரசு பயணமும் கிடையாது ஸோ பொலிட்டிக்கலாகவும் கிடையாது கவர்மெண்ட்டு சைட்லேயும் கிடையாது அப்போ தனிப்பட்ட முறையில் அவர் சென்று இருக்கின்றார் எதுக்காக போனார் அப்படின்னா அவர் சொன்னது இவர் வந்து ஒரு செய்தியை விட்டுட்டாரோன்னு நினைக்கிறார் தெரியலையா என்னன்னு தெரியல முதல்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷனை யார் சொன்னாங்கன்னா திரு எடப்பாடி அவர்கள் தான் முதல்ல சொன்னது கேஷுவலாக ஏதோ கே எதுக்கு போயிருக்காருன்னா அதுக்காக போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதோட ஒரு சொல்கிறார் ஆக்சுவலாக இது இந்த விஷயம் முதல்ல வெளியில் வந்து அவர் மூலமாக தான் இப்போ நம்முடைய முதல் ஒரு மூலமாக தான் வந்தது அதற்கு பிறகு டெல்லியில் அவரை கேட்கும் பொழுது அவர் விழாவாரியாக அவர் பதில் சொல்கிறார் இது மாதிரி என்னுடைய சகோதரருக்கு உதவி செய்ததற்காக நான் என்னுடைய இந்த ஆம்புலன்ஸ் ஹெலி ஹெலிகாப்டர் இருக்கக்கூடியதை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கிறதாக தான் வந்திருக்கேன் ஆனால் உள்ள நடந்திருக்கிறது என்ன இருக்கும் அப்படின்னால் ஒன்று இவங்களுக்கு இவங்க இவர் எதுக்காக போனாலும் இது ஒன்று இருக்க முடியாது நிச்சயமாக பல பிரச்சனைகள் அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையிலையும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்றைக்கி அது ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு அவர் இருக்கக்கூடிய கேஸை ஏன் முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி சிபிஐ ஏன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டாங்க அதற்கு பிறகு இந்த கேஸை எல்லாம் இந்த விஷயத்தை நம்ம ஆராய வேண்டாமான்னு சொல்லணுன்னா இவங்க அரசாங்கம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா
இதை பற்றியே அங்கே பேசுவதற்காக டெல்லியில் பேசுவதற்காக அவர் சென்று இருக்கலாம் அடுத்து வரக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் டாக்டர் மைத்ரேயன் தான் இந்த மீட்டிங்கை ஆர்கனைஸ் பண்ணினது அப்போ அவங்கள்ட்ட சொல்லும்பொழுது இது வந்து ரெண்டு பேருமே ஒத்துக்கொண்டது என்னென்னா சீக்கிரட்டாக இருக்கட்டும் வெளியில் யாருக்கும் நம்ம சொல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சீக்ரெட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் அது யாருக்கும் நம்ம பிரபலப்படுத்த வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் என்ன நடந்தது அப்படி நடக்கலை இவர் முதல்ல பர்பஸ் ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டார் அவர் அப்போ அது டெஃபினட்டாக ஒரு 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 அன்ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட் இது இருக்கும்பொழுது அந்த சமயத்தில் இவர் இப்படி பேசினது அந்த அம்மாவுக்கு திருமதி நிர்மலா சீதாராமனுக்கு அது என்ன நாம் பேசினது ஒன்று இவர் ஏன் இப்படி செய்கின்றார் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ரெண்டாவதாக இவர் மேலே நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்றன அப்புறம் வேறு என்னத்தையோ சில விஷயங்கள் அது வந்து ஒவ்வாமையாக இருக்கலாம் பிஜேபிக்கு ஆகவே அந்த ஹை கம் அவங்க அவருக்கு சொ அந்த அம்மா சொல்கிறது என்னென்னா ஹை கமாண்ட் மூலமாக எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்ததாக செய்திகள்லாம் வருகின்றன அப்போ அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆக இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஹி ஹஸ் பீன் ஸ்னப்டுங்கிறது நல்லா தெரிகிறது சரி நம்ம பேசலாம் அதை பற்றி இதெல்லாம் அரசியல் ரீதியாக என்ன இருக்குன்னு அதற்கு முன்பாக இராணுவ ஹெலிகாப்டரை ஒருவர் பயன்படுத்த முடியுமா இப்போ அவர் வந்து துணை முதலமைச்சரின் சகோதரர் என்று இல்லாமல் நம்ம பார்த்தா அவர் யாரோ ஒரு தனிப்பட்ட மனிதர் அவருக்காக வந்து ஒரு இராணுவ சேவையை பயன்படுத்த முடியுமா நம்முடன் முன்னாள் இராணுவ அதிகாரி கர்னல் மலையப்பன் இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் இப்போ வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையாக வெடித்திருக்கிறது இராணுவ ஹெலிகாப்டரை ஒரு தனிப்பட்ட மனிதருக்கு பயன்படுத்தலாமா என்ற கேள்வி பொதுவாக என்ன அதுக்கான நடைமுறை அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் இராணுவம் வந்துங்க டிஃபென்ஸ் நாட்டின் டிஃபென்ஸ் நார்மல் டைமில் ஒரு ஸ்மால் டைம் ஸ்ட்ரைக் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் வார் அப்புறம் வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி நேச்சுரல் கலமிட்டிஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் கிரேட் பர்பஸ் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் அது வந்து அதை தவிர இது மாதிரி இது ப்ரைவேட் பர்பஸ் வெரி இன்சிக்னிஃபிகன்ட் பர்சன் அது ரிமோட் ஏரியா பார்டர் ஏரியா வார் சுச்சுவேஷன் தான் இந்த மாதிரி இராணுவ உபதடங்களை மற்ற பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போது நடந்த சம்பவத்தை பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நடந்திருக்குன்னா மதுரை மதுரை வந்து பெரிய மெட்ரோ ஈக்குவல் டு மெட்ரோ சிட்டி அங்கே வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அது எதுக்காக நடந்தது இது நாட்டின் சேவைக்காகவோ கிடையாது இன்டர்னல் பர்பஸு கிடையாது வார் கிடையாது வார் லைக் சுச்சுவேஷன் கிடையாது அப்படி இருக்கும் பொழுது எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இது வந்து வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சனல் பர்பஸ் அதுவும் யாருக்காக யூஸ் பண்ணால் ஒரு தனி மனிதன் தனி மனிதன் அவருடைய எதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பர்சனல் கேரக்டர்னால பண்ணதாக சொல்கிறாங்க அதை விட அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால் பண்ணுனா இப்படி பண்ணுனா தம் இந்தியாவில் எத்தனை மந்திரி எத்தனை டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் எத்தனை சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்காங்க ஒரு ஒரு பிரதருக்கு வரும்போது இப்படி யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா நாட்டை வந்து இராணுவத்தை இராணுவ பர்பஸ் விட்டுட்டு ப்ரைவேட் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து மிக மிக பெரிய தவறுதலான விஷயம் எந்த இதுலேயும் இதை சப்போர்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க யாருமே த ஒரு சின்ன மனுஷன் கூட கேட்டால் கூட அவன் சொல்லுவான் இராணுவம் வந்து நான் பொலிட்டிக்கல் நான் பயஸ் நோ கம்யூனிட்டி நோ காஸ் நோ பார்ட்டி அதில் ரிசர்வேஷன் கிடையாது பியூர்லி மெரிட் நாட்டுக்காக உயிரை நாட்டுக்கும் உடலை மண்ணுக்கும் விடுறது இந்த மாதிரி பொறுப்பில் உள்ளும் போது பெர்சனல் ப்ரைவேட் பர்பஸோ ஓன் பிரதராக இருந்தால் கூட அது கொண்டு போக மாட்டாங்க ஒன்லி கவர்மெண்ட் பர்பஸ் தான் நாட்டு இராணுவ பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து மிக மிக பெரிய தவறு நான் அவரே பயன் சொல்ல விரும்புகிறேன் இது வந்து நம்ம முன்னாள் ரா இராணுவ அதிகாரி சொன்னது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாருமே ஒத்துப்பாங்க அவர் சொல்கிறது தான் நியாயம் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் சமயத்தில் சில மந்திரிகள் கூட இது மாதிரி பயன்படுத்தினதாக இன்றைக்கி நிறைய செய்திகள் வந்திருக்கின்றது ஒரு தனி பர்பஸுக்காக செய்ய யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை இது வந்து நீங்கள் என்ன இந்த இந்த ஒரு ச நிகழ்வை வந்து நியாயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு வைத்திய வைத்திய வைத்திலிங்கம் அவர்கள் ரொம்ப சீசன்ட் பர்சன் அதான் நான் சொல்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் அதனால் அந்த சட்ட ரீதியாக இருக்கா அப்படின்னா நான் ஒரு விஷயத்த ரொம்ப தெளிவாக சொல்ல விரும்புகிறேன் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து அவங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க தான் இன்ஃபேக்ட் அந்த ஆர்டர் அவங்க தான் கொடுத்தாக பேசப்படுகிறது அப்படி தான் பண்ணினாங்கன்னா அவங்க டெஃபினட்டாக ரூல்ஸை வயலேட் பண்ணிட்டு பண்ணவே மாட்டாங்க டெஃபினட்டாக ஷீ உட் ஹவ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய பர்பஸ் அந்த மாதிரி மினிஸ்டரே இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தேர
மினிஸ்டர் அவங்களுக்கு ஏதோ டிஸ்கிரிஷிப் அவர் இருந்திருக்கலாம் அது சட்ட ரீதியாக செல்லுபடியாக சரி அவருடைய தனிப்பட்ட அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இது போன்ற ஒரு அனுமதியை கொடுத்திருக்கலாம் Purpose is not for emergency. Not to go to the other side. It is personal, listed, political, uh, you can say very low level popularity type. Sir, I will talk to you about it. Sir, Mustafa sir, Mustafa sir, Mustafa sir, Mustafa sir, I will tell you about it. I will tell you about it 100% right now. That's why we use discretionary power. Purpose is not legal. அவங்க வந்து இல்லீகலா எதையும் செய்ய மாட்டாங்கிறது எதையும் தாங்கும் இதயம் வேண்டும் என்கிறார் இது எந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னார் என்று நமக்கு தெரியும் ஆனால் இவர் வந்து இந்த சூழலில் எதையும் தாங்கும் இதயம் வேண்டும் எந்த வந்து அவர் குறிப்பிட்டு சொன்னதா சொல்றீங்க அவருடைய டெல்லி பயணத்தை பாதுகாப்பு <laughs> இந்த இராணுவத்தோட ஹெலிகாப்டரை வந்து அவர் தனி நபருக்கு பயன்படுத்தலாம் என்ற விமர்சனம் அதிகமாகி போச்சு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நிகழ்வு வந்து யாருக்குமே தெரியாமல் தான் இருந்தது என்ன சொல்கிறது இவரை வந்து இவரை வந்து இவர் காட்டி கொடுக்கலாமா அவர் வந்து அவர் காட்டி கொடுக்கலாமா முதல் வந்து நான் வந்து நான் காட்டி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி நாட்டோட மைனாரிட்டி முதலமைச்சர் முதுகெலும்பு இல்லாத முதலமைச்சர் என்ன சொல்கிறது இந்த கார்பரேட்டின் எஜமானோட முதலமைச்சர் வந்து சொல்லிவிட்டாரு அவர் வந்து துணை முதலமைச்சர் வந்து அவர் தம்பிக்காக எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் இதையெல்லாம் கேள்வி கேளுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இவர் நேராக போய் சந்திக்கும் போது பத்திரிகையாளரில் ஐயோ ஐயோ அங்கே சொல்லிவிட்டார் நம்ம இங்கே சொல்லி தான் அவனை கடமையில் தள்ளிப்பட்டோம் இவரும் சொல்லிட்டார் நான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி வந்து அவர் வந்து சந்திக்கக்கூடிய வராங்கன்னு சொன்னால் இதற்கு முன்னாடி வந்து அவர் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க போக முடியுமா இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ வந்து பியூனோ வாட்ச்மேனோ வந்து டெல்லிக்கு போகல இவர் போகிறது வந்து ஒரு நாட்டோட துணை முதலமைச்சர் அவர்களால் வந்து கொண்டு வந்த முதலமைச்சர் எங்க ரெண்டு பேரும் இணைக்க சொன்னதே அவர் தான் பிஜேபி தான் எங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் கொடுத்திருக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு கார்பரேட்டின் எஜமான உலகம் சுத்தும் நாயகர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் தலைவராக இருக்கிறார் எங்களை சேர சொன்னதே அவர் தான் அம்மா நாங்கள் சேர்ந்துட்டோம் எங்களுக்கு மரியாதை இல்லை எங்கள் சகாக்களுக்கு மரியாதை இல்லை எங்களை விழாவில் கூப்பிடுறது இல்லை எங்களை ஓரம் கேட்டுறாங்க நான் எங்கள் சகாக்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நான் முன்னாடி இருந்த முன்னுசாமியை கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறேன் மைதரனை கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறேன் அதையும் தாண்டி ஒரு பாதுகாப்பு துறை மந்திரிய சந்திக்கும் போது யார் வர போறாங்க எதுல வராங்க எந்த வாகனத்தில் வராங்க எந்த வாகன எண்ணில் வராங்க உள்ள வந்து உட்காரும் போது யார் யார் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் தெரியாம வந்து பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி வந்து நான் வந்து மைதி நம்பர் இன்னொன்று கேட்டீங்க மேடம் இவரை வந்து சந்திக்கல இவரை அவமானப்படுத்துகிறோம் இதை வந்து நாங்கள் தவறுதலாக பயன்படுத்திட்டோம் இதை வந்து வெளியில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிற சண்டேயில் இந்த சண்டே வெளியே கொண்டு கொடுத்ததுனால நான் மாட்டிக்க சொல்கிறாங்க ஐயா சொல்கிற மாதிரி இந்த பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி வந்து எல்லா சட்டத்துக்கு உள்பட்டு தான் இதை செஞ்சுருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நான் கேட்குறேன் இந்த இராணுவத்தோட தளவாடங்கள் ஹெலிகாப்டர்கள் அந்த எந்த ஒரு வெப்பன்ஸாக இருந்தாலும் இது யார் சொத்து பிஜேபியோட சொத்தா காங்கிரஸோட சொத்தா இது வந்து தனி நபரோட சொத்தா அரசாங்கத்தோட சொத்துங்க இது நாட்டு மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக எங்கெங்கெல்லாம் இது இந்தியரா இந்திய பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் நீங்க தனிநபர் உடம்பு சரியில்லை இது மனிதாமன் அடிப்பா இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு இந்த வரப்போகுது இதை எது பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க தவறுதலாக பயன்படுத்திட்டாங்க இவங்க அப்படியே முயற்சி எல்லாம் முடிச்சு பண்ணாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லிட்டாரு இவனை வம்புல வீழ்த்து விடணும் இவங்க வம்புல மாட்டி விடணும் உடனே போட்டு போட்டு புட்டை உடச்சி புட்டு மோது பாருங்கம்மா சொல்லி இந்த விமர்சனத்தில் வந்து தானா வந்து இவங்களோட பதவி சண்டை இவங்களோட கட்சி சண்டை இவங்க அரசியல் சண்டை இதுதான் கேட்கிறேன்னு இவர்கள் எல்லாம் இப்போ போன வாரம் பார்த்தீங்கன்னா 
ஊழல் வந்து கட்டுக்கட்டாக பணம் எடுத்தாங்க ஜெமினி பிரிட்ஜ் கையில் ஒரு மூட்டை எடுத்தாங்க இவங்களோட எடப்பாடி பழனிசாமி சம்பந்தி வீட்டில் வந்து கோடிக்கணக்கில் பணம் எடுத்தாங்க அந்த பிஎஸ்கே குரூப்பில் வந்து எடுத்தாங்க அவர் யார் செய்யாதுறையா செய்யறதுறையா அவர் எல்லாமே செஞ்சு போட்டார் அவர் வீட்டில் வந்து பணத்தை எடுத்தாங்க இந்த மாதிரி கட்டுக்கட்டாக பணம் எடுக்கும் போது யார் போய் முதல் போய் மோடிட்ட போய் ஏன் அவன் வந்து அயோக்கியன் நீ என்னை செல்ல பிள்ளை ஆய்க்கோ அவர் வந்து நல்லவர் என்னை செல்ல பிள்ளை ஆய்க்கோ தமிழ்நாட்டில் எங்களை யாராச்சும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நம்மளால் பாரதிய ஜனதாவை ஒரு எம்எல்ஏ ஆக இருந்தாலும் பாரதிய ஜனதாவோட முதலமைச்சராக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு அடிமை கிடைக்க மாட்டாங்களா ரெண்டு அடிமையை கிடைச்சிருக்கிறாங்க அவங்க செஞ்ச தவிர அவங்களே வெளிக்கொண்டு வந்துருவாங்க இதுக்காக ஐபி தேவையில்லை அதிகாரி தேவையில்லை நம்மளுக்கு வந்து ரப்பா இருக்கக்கூடிய கவர்னர் தேவை கிடையாது இவங்களை வச்சு இந்த ஆட்சியை ரன் பண்ணுவோம் சொல்லி பாரதிய ஜனதாவும் அடிமைகள் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறீங்க இந்த நடந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா இவர்கள் அடிமைகள் போல இருப்பதா நமக்கு தெரியல ஒரு புறம் வந்து இங்க மாநிலத்தின் நலன்களை விட்டுக் கொடுத்து விட்டு அவர்களுக்கான நலன்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற சந்தேகத்தை இந்த ராணுவ ஹெலிகாப்டரை பயன்படுத்தி பாரதிய ஜனதா அரசாங்கம் அவர் தேசிய தலைவர் அமித்ஷா வந்து இங்க ஊழல் இருக்குன்னு சொல்லும் போது ஊழல் பட்டியல் வெளியில வரும் போது அது தார் உலகா இருந்தாலும் சரி வாக்கி டாகர் உலகா இருந்தாலும் சரி மண் உலகா இருந்தாலும் சரி குட்கா உலகா இருந்தாலும் சரி முட்டை உலகா இருந்தாலும் சரி பருப்பு உலகா இருந்தாலும் சரி எல்இடி உலகா இருந்தாலும் சரி ஊழல்ல மெருங்கிட்டு இருக்கு இந்த அரசாங்கத்தை விட்டு வச்சிருக்குன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஆதாயம் இருக்கு அதை வரைக்கும் நம்ம வச்சு தள்ளிட்டு போவோம்னு சொல்லிதான் இங்க நடத்திட்டு இருக்காங்களே தவிர இவங்க அதை வச்சு குளிர் காஞ்சிட்டு இருக்காங்க மலையப்பன் சார் நீங்க சொல்லுங்க அதாவது ராணுவ ஹெலிகாப்டர் வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து விவாதத்திற்கு வந்துவிட்டது இப்போ பொதுவா கடந்த கால நிகழ்வுகள் சில சிலவற்றை எல்லாம் சுட்டி காட்டுவதா ராமசுப்ரமணியன் சார் சொல்றாரு அது உண்மையா அப்படின்னு சொல்லுங்க கடந்த காலங்களில் அது போன்று பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகள் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லுங்க நான் ராணுவத்துல லே லடாக் ஜேஎன்கே அருணாச்சல் சிக்கிம் பல இடங்கள்ல இருந்திருக்கிறேன் அதுவும் பிவிஐபி கூட ஏடிசியாக இருந்திருக்கிறேன் அப்போ வந்துங்க நிறைய இன்சிடென்ட் நடந்திருக்குது இராணுவத்தில் சட்டம் என்னங்கன்னா மிலிட்ரி ஏர்க்ராஃப்டோ ஹெலிகாப்டரில் யூஸ் பண்ணுறது ஆர்மி கமாண்டர் அண்ட் எபோவ் அவங்களோட ஒன்லி ஸ்பவுஸ் கேன் ட்ராவல் ஆர்மி கமாண்டர்னா இராணுவத்தில் ஆறில் ஒரு பங்கு உள்ள தளபதி ஸோ இப்போ பூனாவில் இருக்குது அவரு கீழே குறைஞ்சது ஒரு மூணு லட்சம் ட்ரூப்ஸ் இருப்பாங்க அவ்வளவு பெரிய ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி லெவல் உள்ளவர் அவருடைய ஒய்ஃப் மட்டும் அஃபிஷியலுக்காக போகலாம் மற்ற யாருமே கிடையாது அவர் கீழே உள்ள கோர் கமாண்டர்னா லெப்டினன் ஜென்ரல் அவரோட ஒய்ஃபு கூட அவர் போகலாம் அவர் ஒய்ஃபு காரில் பின்னாடி வருவாங்க யாருமே என்ன மெர்ஜென்சினாலும் மில்ட்ரி ஏர்க்ராஃப்ட்லேயோ ஹெலிகாப்டர்லேயோ ட்ராவல் பண்ண முடியாது இதுதான் சட்டம் இது வந்து வெரி ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ அஃபிஷியல் பர்பஸ் தான் பேஷண்ட்டை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா மிலிட்ரி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி மிலிட்ரி பேனல் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் எமர்ஜென்சி அது ஆர்மி ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் சட்டத்தில் கட்டுப்பட்டவங்களோ அவங்களோட ஸ்பவுஸோ மட்டும்தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலேருந்து போகலாம் ஒழிய வேறு யாராக இருந்தாலும் முடியாது அதே மாதிரி டிக்னட்ரிஸ்னா ஒன்லி த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் நாட் ஈவன் அதர் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்ஸ் அவங்கன்னா இது ஹோம் மினிஸ்டர் இருக்கார் ஹோம் மினிஸ்டர் வந்து பிஎஸ்எஃப் ஏர்க்ராஃப்ட் தான் யூஸ் பண்ண முடிய மில்ட்ரி ஏர்க்ராஃப்டை யூஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இது வந்து இப்படி ப்ரைவேட் பர்பஸ் ப்ரைவேட் பர்சன் அன்னோன் பர்சன் ஃப்ரம் ஏ மெட்ரோ சிட்டி யூஸ் பண்ணுறது நினைக்க முடியாத அளவு இது எப்படி தான் நடந்ததுனே தெரியல டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டருக்கு சரியாக இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீட் பண்ணாமல் ஏதோ ஹஸ் குயிக் அவங்களுக்கு இம்பெக்டஸ் ரியாக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக சட்டத்தை சொல்லி ஏன்னா இந்த அவசரத்தை சொல்லும்போது யாரும் தெளிவாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் கூட இருந்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது சொல்லியிருந்தால் நிச்சயம் யாராக இருந்தாலும் ஈவன் ஒன்றுமே சாதாரண மனிதன் கூட இதை செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க இது வந்து சரியானது நீங்கள் வந்து நான் ஒரே எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் மிஸ்டர் ராமசுப்ரமணியம் நீங்கள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் சொன்னது நான் செகண்ட் பண்ணுறேன் சரி முதல் சுட்டில் மிஸ்டர் ராமசுப்ரமணியம் வந்து ஒரு கருத்து சொன்னாங்க என்னென்னா ரெண்டு கருத்து சொன்னாங்க ஒன்று சில அமைச்சர்கள்லாம் கடந்த காலத்தில் இதே மாதிரி பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னாங்க அது இருந்தால் கூட ஒரு இல்லீகாலிட்டி இன்னொரு இல்லீகாலிட்டியோட அதை சமப்படுத்த முடியாது முதல் தவறு செய்துன்னு சொன்னாக்கா அதை முன் உதாரணமாக வச்சு இன்னொரு தவறு செய்து சட்டம் இடம் கொடுக்காது அமைச்சர்கள் அமைச்சர்
இது வந்து ஓபிசி வந்து சுட்டி காமிச்சது காட்டி கொடுத்தது சிஎம் தான் உஇபிஎஸ் தான் முதல்ல சொல்லிட்டீங்க உண்மை இருக்கட்டும் அது உண்மையாக இருக்கட்டும் ஆனால் இது மாதிரி சட்ட மீறல் எதுவும் நடைபெறவில்லை நான் அனுப்பினேன் அப்படின்னு சொல்லி விளக்கம் தர வேண்டியது யார் இதை வந்து நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லணும் அதை நாமெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறதா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ பெங்களூருடைய ஸ்டேஷன்லேருந்து அங்கே வந்து ஸ்டேஷன் கமாண்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் அந்த ஸ்டேஷன் கமாண்டர் தான் ஃபுல் இன்சார்ஜ் எஸ் அவர் தான் டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ் ஏதாவது இருக்குமானால் அதை பயன்படுத்த வேண்டிய அதிகாரம் உள்ள ஒரே அதிகாரி அவர் தான் இதை பற்றி அவரில் சொல்லணும் அடுத்தது ஒன்று ஸ்டேஷன் கமாண்டர் சொல்லணும் இல்லை மினிஸ்டர் கேபினட் மினிஸ்டர் சொல்லணும் அப்படி அது இல்லாமல் மற்ற யாருக்கும் இதை பற்றி விளக்கம் சொல்கிறதுக்கான உரிமையே கிடையாது அப்படி இல்லை இல்லை நான் தாழ்மைக்கிறது இல்லை தவறு தான் அப்புறம் எப்பயாவது வந்து இப்போ கேபினட்டில் ஒரு முடிவு எடுத்து எந்த முடிவு வேணாலும் எடுக்கலாம் கேபினட் டெசிஷன் எடுத்தால் அது எந்த அதுக்கு வந்து ஈவன் ரா கூட கட்டுப்படுத்த ரகசியமாக இருக்கிற அத்தனையும் கூட கேபினட் குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இப்போ முடிவு பண்ணால் எதையும் கட்டுப்படுத்தலாம் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ எம்ஜிஆர் காலத்தில் கூட ராஜீவ் காந்தி கூட டைரக்ஷனில் எம்ஜிஆர் ஒரு தடவை வந்து அமெரிக்கா கொண்டு போனாங்க அது வந்து உயிர் காப்பதற்கு அப்போ அவர் சிஎம்மாக இருக்கார் நீங்கள் எல்லாத்தையும் சமப்படுத்த முடியாது அது அது வேறு இது அதாவது இது நாளைக்கு வாது வருங்கிறதுனால நான் இதை பதிவு பண்ணுறேன் ஆனால் இது வேறு இப்போ இது வந்து சாதாரண ஏயில்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன ஏயில்மெண்ட்டுக்காக ஓபிஎஸோட பிரதர் அட்மிட் பண்ணப்பட்டார் அவரோட அர்ஜென்சி என்ன அப்படிங்கிறது இன்னும் ரெண்டாவது ஏர் ஆம்புலன்ஸ் வந்து நண்பர் முதல்ல சொன்னீங்களே நீங்கள் இல்லை ஏர் ஆம்புலன்ஸ் வந்து அன்ன அவைலபிள் ஆகிட்டே கிடையாது மதுரை மதுரையில் ஏர் ஆம்புலன்ஸ் இருக்குது ஏர் ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஒன்றும் கிடைக்காத பொருள் கிடையாது அங்கேயே நீங்கள் அது அவ அதை வந்து அவைல் பண்ணியிருக்க முடியும் ஏன் நீங்கள் அவைல் பண்ணலை அதை இது இந்த சம்பவம் நடந்து ஒரு சில தினங்கள் ஆன பிறகு தான் இவர் டெல்லி செல்கிறார் என்ற உடன் தகவலை வந்து வெளிப்படுத்தி ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு இவர் வந்து ரெண்டுமே தப்பு சரியும் செய்யல சரியை செஞ்ச மாதிரியும் கிடையாது ஸோ அது வந்து ரொம்ப சட்டத்துக்கு முரணானது இயற்கைக்கு முரணானது நேர்மையற்றது ஒரு ஒரு விஷயம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரு மினிஸ்டர் பேர் நான் சொல்ல விரும்பலைன்னா நான் மறுபடியும் சொல்லலை ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் அவர் தனியாக அவருக்காக எந்த ஹெலிகாப்டர் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது அரசாங்க <laughs> 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 அதுக்கு நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுக்கணும்னு அவங்க கண்டிஷன் போட்டது என்ன தெரியுமா நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் கைலாஷுக்கு போங்க அதற்கு பிறகு வாங்க நாங்கள் பர்மிஷன் தரோம் நீங்கள் இப்போ தனியாக நீங்கள் போயிட்டு வரணும் அங்கே அப்படின்னு இவர் போகிறாங்க மறுநாளைக்கு தன்னுடைய பெண் அவ அமெரிக்காலேருந்து வந்திருக்கான் அவங்க அவங்களுடைய பெண்ணுக்கு பர்த்டே நான் அதை நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு இவர் தகைச்சி அங்கே போயிட்டு திரும்பி நான் எப்படியும் வர முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கும் பொழுது அந்த இராணுவ ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை மூணு வருது அங்கே அதில் ஏறி அவர் சரியான நேரத்திற்கு டெல்லிக்கு போனார் அந்த பர்த்டே பா பார்ட்டி அட்டன் பண்ணினார் இதெல்லாம் நான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இது யார் நானாவை எட்டு கட்டி சொல்கிறதில்ல டாக்டர் சுப்பிரமணிய சாமியினுடைய புக்கில் இருக்குது அவரே இன்டர்வியூவில் பல தடவை சொல்லியிருக்கார் ஆகவே நாம் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கேன் அனுமானத்தின் பேரில் தான் பேசிட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே முன்னாடி நடந்தது இல்லைன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் தவறு ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் வெரி கிளியர் இது மாதிரி நடந்திருக்கின்றது ராணுவத்தின் முக்கியமான பணிகளுக்கு மட்டுமே பேரிடர் காலங்களில் போர் காலங்களில் என்ன சொல்றேன் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் செஞ்சாங்க இவர் சொல்ற ரைட்டு இல்லீகலான ஒரு காரியம் செஞ்ச மறுபடியும் அது வந்து இன்னொன்று அது சரி விஷயட் பண்ணாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்ன ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ் இருக்கும்பொழுது அது யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இட் இஸ் நாட் இல்லீகல் இதுக்கு ப்ரெசிடென்ஸ் இருக்குது இவரை நான் டாக்டர் சுப்பிரமணிய சுவாமியை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னேன் அவர் மந்திரியும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அதே சமயத்தில் ஒரு மினிஸ்டர் தனி மனித மினிஸ்டராக யூனியன் மினிஸ்டராக இருக்கிறவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹெலிகாப்டர் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது அவருக்கு மட்டும் 
ஆகவே நீங்க வந்து அதெல்லாம் நீங்க இல்லீகல் சொன்னீங்க மக்கள்ிருக்கிறார் <laughs> அப்புறம் அவர் ரைட் டு வர்ஷிப் இன் கைலாஷ் மனசரோவர் இதெல்லாம் இஷ்யூ வேற அந்த இஷ்யூல வந்து ராஜரீக ரீதியில அனுப்பும் போது அதற்காக சில வந்து அரசாங்கம் அரசாங்கம் அனுப்பலை தயசே புரிஞ்சுங்க அவரை கேட்டிருக்காரு இவர தனியா தான் போயிருக்காரு ஆனா நான் எப்படி நான் திரும்பி போறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அரசாங்கேசு <laughs> ஒரு துணை முதலமைச்சராக இங்கு இருப்பவர் தமிழகத்தில் இருப்பவர் ராணுவ அமைச்சரை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளாமல் இது போன்ற ஒரு உதவியை பெற்றிருக்க முடியுமா என்னுடைய சகோதரரின் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக உடனடியாக சென்னைக்கு அவரை கொண்டு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது எனக்கு இராணுவ ஹெலிகாப்டர் வேண்டும் நான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை இவர் வைத்து அது அவருக்கு சென்று இவர் சொல்வது போல ஒரு தனிப்பட்ட அதிகாரம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சருக்கு இருந்தாலும் அதை யாருக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை அவர் முடிவு செய்ய வேண்டும் யாருக்கு அவர் பயன்படுத்துகிறாரோ அவர்கள் மத்திய அரசுக்கு எந்த விதத்தில் வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் பல கேள்விகளை நாம் எழுப்ப வேண்டியிருக்கிறது அன்றைக்கு இவர்கள் பக்கம் இவர்களுக்கு சாதகமாக ஒரு உதவியை செய்ய ஒப்புக்கொண்டவர்கள் இன்றைக்கு சந்திக்க மறுப்பது ஏன் என்ற கேள்விகள் எல்லாம் இந்த இடத்துல எழுகிறது நீங்க வந்து ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் இப்பொழுது டெல்லியுடன் தொடர்பு அற்றவராக மாறிவிட்டாரா என்ன காரணத்திற்காக இந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கு அவர் மீது வந்து ஒரு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது அதையெல்லாம் வந்து அவர்கள் பின்னணியா பாக்குறாங்களா என்ன அர்த்தம் இதற்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து முழுமையாக பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி நிர்மலா சீதாராமனோட உரிமையை பெற்று தான் அவர் தம்பியை கூப்பிட்டு போயிருக்காருன்னு என்ற மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாட்டோட முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து அவர் தம்பிக்கு அந்த விமானம் கொடுத்ததற்கு போய் நன்றி சொல்ல தான் போயிருக்கிறார் என்றதை வந்து பிரகடனமாக வந்து பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் வந்து நம்ம செய்தியாளர் சந்திப்பாக சொல்கிறார் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இ இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் நடந்திருக்கு தெரியாமலாம் ஒன்றும் நடக்கவே கிடையாது இதில் என்ன ஆயிப்போச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா நாட்டு மக்களுக்கு தெரியாத வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் சண்டேயில் வெளிக்கொண்டு வந்துட்டாங்கன்றதான் நான் முதல் கருத்துலேயும் சொன்னேன் இப்போ அதே வாதத்தை தான்
இது வந்து நிர்மலா சீதாராமன் என்ன நினைச்சிருந்தாங்கன்னா சரி யாருக்குமே தெரியல இது நடந்துருச்சு தம்பியா கூட்டு போயிட்டாங்க மதுரையில இருந்து சென்னை வந்தாங்க யார் அவர்களுக்கு தெரியாம எப்படி சார் நடந்திருக்க கூடும் அவங்களுக்கு தெரியும் இவங்க இவங்க யாருக்கு தான் ஓ பண்ணி இங்க இருக்கின்ற அதிமுகவுக்கும் அங்க இருக்கின்ற பாஜக இருக்கின்ற பாதுகாப்பு துறை மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் கண்டிப்பா தெரியும் அவங்க வந்து இல்லீகலா பண்ணாங்களா இல்லீகலா பண்ணாங்களா அவங்க வந்து லீகலா பண்ணாங்கன்னு சொன்னா நம்ம திமுக தரப்பு வைத்தியநாதன் சொல்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஓபனா சொல்லிருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கு இந்த இதுல குடுக்கலாம் அவருக்கு பர்மிஷனுக்கான ரூல் இருக்கு நான் ஒரு அமைச்சர் இல்ல எங்களை குடுக்க வேண்டிய இது இருக்கு சொல்லி சொல்லிருக்கலாம் உன்ன சொல்லல அவங்க பார்க்காத நிகழ்வு என்னன்னு கேட்டிங்கனா இது வந்து வெளியில வந்ததனால இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி வரும் அந்த அடிப்படையில் வந்து இவர் வந்து நீ பார்க்க இதுக்காக தான் நாளைக்கு இதுக்கு எப்படிலாம் செப்ப கட்டி கட்டலாம் எப்படி இதை மறைக்கலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அவர் பே பண்ணிட்டாரு அவர் விமானத்தை கொடுத்துட்டாரு அவர் விமானம் கொடுக்கப்படும் இது ஒரு பொட்ட காலில் இருக்கு இதெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லி நாட்டு மக்களுக்கு எப்படி வந்து நம்ம செங்கலை வச்சு அந்த பூச்சி பூச்சி வேலை நடத்துகிறோமோ அந்த மாதிரி பூசுறதுக்கு இப்போ ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேரோட பிளானை நாட்டு மக்கள் வெளியில் கொண்டு வர அவசியம் கிடையாது எதிர்கட்சி வெளியே கொண்டு வர அவசியம் கிடையாது எடப்பாடி பழனிசாமி ஓபியோட தந்திரத்தையும் ஒருத்தர் <laughs> <laughs> சொல்றதுக்கு கேட்க கூட போயிருக்கலாம் அந்த அடிப்படையில் இவர் விமானத்துக்கு இவர் வந்து விவாதத்துக்கு உள்ள நான் கேட்குறேன் இன்னைக்கு வந்து சுப்பிரமணிய சாமி ஐயா அவர்கள் வந்து ஹெலிகாப்டர் விமானத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு போனார் எல்லாம் செஞ்சாருன்னு சொன்னான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கேட்குறேன் பாரதி ஜனதா வந்து அவங்களோட பதவி துஷ்பிரயோகம் இருக்கும் போது பதவியோட துஷ்பிரயோகம் பண்ணி யாருக்கு வேணால் பாரதிய ஜனதா சேர்ந்தவங்களுக்கு பாரதிய ஜனதா நினைத்தவங்களுக்கு விமானத்தை கொடுக்கலான்ற ஒரு கோட்பாடு அந்த மாதிரி சரத்து அந்த மாதிரி அர்ஜெண்டாக இருக்கான்றது எனக்கு கேள்விக்குறியாக இருக்குது இல்லை என்ன சொல்கிறேன் கேளுங்க டாக்டர் சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு காங்கிரஸ் தரப்புல தான் கொடுக்கப்பட்டாங்க விளக்கு <laughs> 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 கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ல அதுக்கு மிக விளக்கமாக அவரோட அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாரு அமௌண்ட் அமௌண்ட் வச்சு விமானத்தை யூனிஃபார்ம் போட முடியுமா பணம் கொடுத்து ஏர்கிராஃப்ட்ல போக முடியுமா அப்படின்னு எல்லாரும் போகலாம் முதல்ல ஆம்புலன்ஸே கிடையாது எல்லாமே ஹெலிகாப்டர் அவசரமா வர போற வர வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது வந்து பண்ணது பாத்தீங்கன்னா அங்க பார்டர்ல வந்து பாகிஸ்தான் ராணுவமோ சைனா ராணுவமோ இந்தியாவோட அச்சுறுத்தலுக்கு அவங்கள தாக்குறதுக்கு வச்சுக்கிற விமானமா அவங்கள நம்ம இந்தியாவை பாதுகாக்கிற வச்சுக்க விமானமா இங்க ஓபியோட அண்ணன் தம்பி மச்சா மாமன அவங்களோட சொந்த பாதுகாக்க மலையப்பன் சார் நீங்க சொல்லுங்க இப்ப வந்து ஒரு செய்தி விவாதத்திற்கு வந்து விட்டது சரியா தவறா என்று ஒரு முறையான விசாரணை பொதுவாக இராணுவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் கட்டுப்பாடுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு துறை ஒரு முறையான துறை ரீதியான விசாரணை எல்லாம் நடைபெற வாய்ப்பு இருக்கிறதா அது பற்றி சொல்லுங்களா என்ன <laughs> 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 
ஆர்ட் நல்லா இருக்கலான்னு பணத்தை கொடுத்து மில்ட்ரி ஏர்க்ராஃப்டில் போக முடியாது அத்தனை கோடீஸ்வரனும் அவங்க பாட்டுக்கு மில்ட்ரி ஜாலியாக போயிட்டு ஜாலியாக சுற்றிட்டு வரலான்னு நடக்காத காரியம் நீங்கள் கோடி கோடியாக கொடுத்தாலும் பத்து ரூபா முதல்ல மில்ட்ரியிலிருந்து வாங்க முடியாது லீகலி சரி வைத்திலிங்க சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இங்கே பல அரசியல் ரீதியான கேள்விகள் இருக்கின்றன ஒரு புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்த பொழுது யாரோ ஒரு நான்கு பேர் மட்டும் வந்து பாஜகவை வந்து இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் வந்து கைவிட்டு விட்டார்கள் ஆதரவாக வாக்களிக்கவில்லை என்ற ஒரு செய்தி வந்து அப்படியே உலாவி கொண்டிருக்கிறது யார் அந்த நான்கு பேர் என்ற ரகசிய விசாரணை நடப்பதா ஒரு செய்தி இன்னொரு புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் மீதான வழக்கு வருமான வரி சோதனைகள் யாரை சுற்றி நடந்தது என்று உச்சகட்ட போட்டி அங்கு வந்து நிலவுகிறது இதன் முடிவு என்னவா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க எதற்காக இவர் டெல்லி சென்றிருக்க கூடும் இதெல்லாம் வந்து நன்றி தெரிவிக்க சென்றதை எல்லாம் ஒரு பக்கம் தள்ளி வைத்து விடுங்கள் வேறு என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை சந்தேகம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இது நண்பர் சொன்னதுதான் சந்தேகம் எப்போ கே பி முனுசாமியும் மனோஜ் பாண்டியனும் மைத்திரேயனும் இவர் பின்னால் செய் இவர் கூட சென்று சென்ற செல்கிறார்களோ தனிப்பட்ட முறைக்கு இது மூலம் ஆட்சி பண்ணிய அவசியம் இல்லை இல்லை ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா அடுத்தது இங்கே வந்து இந்த 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 பனிப்போருக்கு ஆனால் ஒரு தீர்வை நோக்கி தான் அவர் சென்றிருக்க வேண்டும் அது அது பூதாகாரமாக வேறு திசை செய்திருப்பதற்கு காரணமும் கூட முதல்வர் என்பது தான் வெளிக்காட்டி ஆகிடுச்சு ஏன்னா இதை வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணதே அவர் தான் இவராக முதல்ல சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு போய் போயிடுச்சு இப்போ என்னென்ன இப்போ ரிப்போர்ட் இப்போ எங்கே போய் முடியுதுன்னா இந்த ரிப்போர்ட் எப்படின்னா கடைசியில் அந்த மதுரை ஏர்போர்ட்டில் அவங்கள்ட்ட ஏர் ஆம்புலன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மதுரை ஏர்போர்ட்டில் அவங்க வந்து தேர் இன்னேபிலிட்டி டு கம் டு மதுரை ஏர்போர்ட் இமீடியட்லி அண்ட் ஏர் ஆம்புலன்ஸ் ஃப்ரம் பெங்களூரு பிலாங்கிங் டு த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வாஸ் ப்ரெசிடென்ட் சர்வீஸ் வித்தின் அண்ட் அவர் த பேஷண்ட் வாஸ் ஏர் லிஃப்ட் டு சென்னை இதுதான் வந்திருக்கிற செய்தி ஸோ அந்த ப்ரெசிடென்ட் சர்வீஸ் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரிங்கிறது இப்போ ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அதை யாரும் மின்னும் மறுக்க முடியாது உண்மையின் ஆகிடுச்சு இப்போ இனிமேல் விளக்கம் தர வேண்டியது அந்த ஏரியா அந்த அவ ஏரியா கமாண்டராக இருக்கணும் அல்லது ஸ்டேஷன் கமாண்டராக அல்லது டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர் தான் சொல்லி ஆகணும் அது என்ன சொன்னாலும் இப்போ ஐயா அவர்கள் சொல்லுது போல் நீங்கள் வந்து நான் அதுக்கு பணம் செலுத்தி விட்டேன் என்று மட்டும் சொன்னால் கூட இந்த பிரச்சனை நியாயப்படுத்தி விட முடியாது சட்டப்படி ஏன்னா இரண்டாவது இது சம்மந்தமாக ரிட்டு போடுறதுக்கும் தயாராகிட்டாங்க இது அநேகமாக அந்த ரெண்டு பேரும் வந்து பதிவு நிற்க செய்யணும்னு சொல்லி ரிட்டு உயர்நீதிமன்றத்தை தாக்கலாகும் அப்பொழுது அப்போ நீதிமன்றத்திலும் இந்த இரண்டு பேரும் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளாயிட்டாங்க இது கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் மாதிரி ஆமாம் வேறு வழி இல்லை அது வழி இல்லை அதனால இதை சதி செய்துவிட முடியுமா என்று முயற்சித்தாலும் கூட இந்த இல்லீகாலிட்டி இந்த சட்ட சட்ட விரோத நடவடிக்கை மக்கள் மத்தியில பரவிவிட்டது அது வந்து நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது சரி பணத்தை பத்தி இன்னொன்னு சொல்றேங்க பணம் கொடுக்கறது பணம் கொடுக்கறத பத்தி இன்னொன்னு சொல்றேன் சார் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நம்ம வைத்திலிங்க சார் ஹீஸ் அ லாயர் அவர்களை சந்திக்க மறுத்தார் அதற்கு என்ன சொல்றேன் ஹெலிகாப்டருக்காக போகல அது நன்றி தெரிவிக்கிறதாக மட்டும் போல அது ஏதாவது சொல்லிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சண்டை அது சரி செய்யணும் அவருடைய முக்கியத்துவம் அவ அவருக்கு லெஃப்டினென்ட்னு இருக்காங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் கட்சியில் முக்கியத்துவம் தரல ஆகவே அதெல்லாம் சரி செய்வதற்காக ஏதோ ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறதா இருந்தது ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் வர்றது யாருக்கும் தெரிய சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னால் இவரும் ஒத்துட்டுருக்காரு அங்கேயும் அப்படி தான் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஆனால் இவர் இந்த மாதிரி பேசினோடனே நாங்கள் இந்த நம்ம ஒத்துண்டது நீங்கள் வந்து வந்து வர்றது பார்க்குறது போகிறது இது எதுவுமே ஈவன் ஃபோட்டோ கூட எடுக்கக்கூடாது நம்ம சொல்லியிருக்கும் பொழுது இவர் பாட்டு படார்னு சொல்லிட்டாரே அப்படிங்கிற ஒரு இல்லை இவர்களெல்லாம் வந்து டெல்லி சென்றால் எப்படி சார் விஷயம் வெளியில் தெரியாமல் இருக்கும் என்ன ஒரு விமான நிலையத்திற்கு வந்து முதலமைச்சரோ துணை முதலமைச்சரோ யாரோ ஒரு அமைச்சர்களோ போனாக்க எல்லாரும் பார்க்க தர போகிறாங்க அது ஒரு எல்லாரும் ரெண்டு மூணு மினிஸ்டர்ஸையும் பார்க்கும்போது இவங்களையும் பார்த்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த இவங்க இவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு அங்கே போகும்பொழுது அப்போ அது தட் பிகம்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் இவர் என்ன பேசினார் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இது கிடையாது அரசியல் கிடையாது அரசாங்க சார்பாகவும் போகலை நான் அவங்களுக்கு நன்றி அப்போ ஹீ ஸ்பெசிஃபைஸ் நான் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரை பார்க்குறது தான் வந்திருக்கேன் நன்றி சொல்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ அதுதான் முக்கியத்துவம் ஆகிடுது இல்லைன்னா அவர் இப்போ இன்றைக்கி இப்போ பியூஷ் கோயல் ரெண்டு மின
அந்த ஹிடன் அஜெண்டா என்னென்னா ஒன்று அவங்களுக்குள்ள இன்டர்னல் ப்ராப்ளம் அங்கே இருக்கிறத அதை சரி செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்ததாக நீங்கள் சொன்னாப்பிலேயே நாங்கள் முப்பத்தி ஏழு பேரையும் நாங்கள் ஓட்டு போட வச்சுட்டோம் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் காப்பாற்றுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் எந்த பிரச்சனை அல்லது கட்சிக்கு சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் சரி செய்யுங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பிஜேபி வந்து ஏடிஎம்கே அதனால் டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது அவங்க தே ஆர் கீப்பிங் ஆல் த கார்ட்ஸ் ஓப்பன் ஆகவே திரு ஷா சொல்லும் பொழுதும் ஒரு யாரையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்றும் சொல்லலை ஆகவே அவங்க வந்து எல்லா ஹார்சஸையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு எதில் நாம் பயணம் பண்ணணும்னு அவங்க தான் டிசைட் பண்ண போகிறாங்க சரி அப்படி இருக்கும் பொழுது இது இதெல்லாம் பற்றி பல விஷயங்களை பேசுறதுக்காக தான் போயிருக்கலாம் ஒழிய இவர் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் சிங்கிள் பாயிண்ட் அஜெண்டாங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டார் அதுவும் நன்றி தெரிவிக்கிறதுன்னு சொன்னதுனால் அது வந்து அந்த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டருக்கு ஹைகமாண்ட்லேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்திருக்கு நீங்கள் வாய துற இவரை உள்ள விடாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நான் அதனால தான் பார்க்கல முஸ்தபா சார் கடைசியாக இப்போ என்ன மாதிரியான ஒரு நிலையில் வந்து இது நிற்கிறது என்றால் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தியதற்காக துணை முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஓ பன்னீர்செல்வம் பதவி விலக வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை வந்து பலரும் முன்வைக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள் நீங்க வந்து அதை எப்படி பாக்குறீங்க அதையும் தாண்டி பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட துணை முதலமைச்சர் போய் அவமானப்பட்டு வந்துக்கிறாரு வந்து ஊடகத்துல வந்து எதையும் தாங்க இதையும் சொல்லி ஒரு வாக்கு வார்த்தையை கொடுக்குறாருன்னு சொன்னா தமிழருக்கே மிகப்பெரிய அவமானம் இவர் யாராவது நடந்திருப்பார் துணை முதலமைச்சராக இருக்கிறார் இவர் போய் பார்க்கலாம்னு சொன்னால் இவர் போய் பார்க்காது யாருக்குமே தெரியுதோ பூனை கடமுன்னா பூலோகம் இருட்டு மாதிரி இவர் போய் பார்க்க போகிறார் என்ன பேச போகிறாரு எடப்பாடி சொல்லிவிடுவார் அதுக்கு தானே அங்கே இருக்கிறாரு இவர் எதுக்கு போகிறாரு என்ன பண்ண போகிறாரு எடப்பாடி சொல்லிவிடுவார் அந்த அடிப்படையில் இவங்க இவங்கள வந்து டெல்லி என்ன பண்ணாலும் சரி எடப்பாடியோட சம்பந்தி வீட்டில் ரைடு விட்டாலும் சரி மகனையே அரசு பண்ணாலும் சரி அவங்களோட குரூப் எல்லாம் வந்து ரைடு விட்டு பணம் எடுத்தாலும் சரி இவரை வந்து பார்க்காம அவமானப்படுத்தி வெளியில் அனுப்பினாலும் சரி இவங்க என்ன சொல்ல வடிவேல் காமெடி மாதிரி ரொம்ப எல்லாரும் சேர்ந்து அடித்தாங்க ஆனால் அதில் ஒருத்தன் நல்லவன்னு சொல்லிட்டான் என்ன பண்ணாலும் பரவாயில்ல எதையும் தாங்க இதையும் நாங்கள் இருக்கிறோம் மோடி அரசாங்கம் எங்களை பார்த்து இந்த மிச்சம் இருக்கிற ஆட்சியில் கொள்ளடிக்கிறதுக்கு என்னாச்சு ஒரு வழிவகுத்து கொடுங்க அதை எடப்பாடியை கையில் எடுப்பாரா ஓபிஐ கையில் எடுப்பாரா இல்லை ரெண்டு பேரும் சேர்த்து எடுக்க சொல்கிறீங்களான்னு சொல்லி அங்கே போய் பஞ்சாயத்து பண்ணுற வேலையை தான் செஞ்சுருக்காங்க தவிர தமிழ்நாட்டோட முக்கியமான பிரச்சனை மக்களுக்கு நிதியை கொண்டு வரணும் காவேரி பிரச்சனையை கொண்டு வரணும் நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வரணும் அதுக்கான முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது அவங்களோட மக்கள் யாரு அவங்களோட மக்கள் நான் எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் அவங்களோட மக்கள் முதலமைச்சரோட மகன் நல்லா இருக்கணும் முதலமைச்சரோட சம்பந்தி நல்லா இருக்கணும் துணை முதலமைச்சரோட தம்பி நல்லா இருக்கணும் துணை முதலமைச்சரோட மகன் நல்லா இருக்கணும் அவங்க மக்கள் நல்லா இருக்கணும் சொல்லிதான் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு கூடிய விரைவில் இந்த ஆட்சி வீட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஆட்சியாக இருக்கணும் திமுக எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்ற மாதிரி இந்த இந்த பிரச்சனைக்கு தான்மீக பொறுப்பேற்று நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் இங்க இருக்கின்ற மைனாரிட்டி அரசாங்கம் முதுகெலும்பு இல்லாத அரசாங்கம் கையாளாகாத அரசாங்கம் பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ராஜினாமா செய்ய எல்லாத்தையும் விட எனக்கு வலிக்கிறது என்னன்னா அண்ணாவை இழிவுபடுத்தியதுதான் ஜீரணிக்கவே முடியல என்னன்னா எதையும் தாங்க முடியும் தாங்கம் இதயம் வேண்டும் என்று அண்ணா சொல்லிய குறிக்கோள் எதற்கென்ற நாள் ஒரு கொள்கை போர் நடத்துகிற பொழுது நாம் சந்திக்கிற இழப்புகளை எல்லாம் சந்திக்கிற மனோ தைரியம் வேண்டும் ஆனால் பலம் பலம் வேண்டும் அந்த தோ அந்த தோல்விகளை கொள்கை போரில் ஈடுபடும் பொழுது நாம் பெற ஏற்படுகிற அந்த நேரிடுகிற தோல்விகளை பற்றி அண்ணா சொல்லியதை நீ கொள்ளை எடுத்து விட்டு நீ அங்கே போய் சமாதானம் போய் போய் பேச போய் அவமானப்பட்டு திரும்பியதற்கு போய் சமப்படுத்துவது என்பது ஜீரணிக்க முடியவில்லை அண்ணாவினுடைய கொள்கையை ஒரு ஒரு பேர் இயக்கத்தினுடைய அந்த முழக்கத்தை இவ்வளவு இப்படியுமா கொச்சைப்படுத்துவாக என்று நினைக்கும் பொழுதுதான் கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு நிச்சயமா இன்றைக்கு வந்து இது விவாதத்திற்கு வந்திருக்கிறது அதனால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இது குறித்த விளக்கம் மட்டுமல்ல முறையான விசாரணையும் நடைபெற்று சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஒரு நாட்டின் உயரிய பாதுகாப்பு அமைப்பாக இருக்கக்கூடிய இராணுவம் அவர்கள் தங்கள் உயிரை பணையம் வைத்து நமக்காக பல பாதுகாப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது அந்த இராணுவ ஹெலிகாப்டரை வந்து தவறாக பயன்படுத்துவது என்பது எந்த விதத்தில் சரி என்ற ஒரு கேள்வியை தான் இன்றைக்கு அனைவரும் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி எத்தனை குணம் எத்தனை பார்வை நிகழ்ச்சித்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்